El suicidio es un problema de salud pública que afecta principalmente a las juventudes y es en los niveles escolares desde secundaria hasta universitario donde hay mayor vulnerabilidad. Lograr un vínculo de comunicación y atención con las y los jóvenes es uno de los objetivos del programa CREAS, Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Esta iniciativa surgió en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en 2013, cuando se dio un intento suicida en un miembro de la comunidad estudiantil. Nosotros solamente eh, atendemos estudiantes de nuestra propia facultad. Es una demanda muy grande, la cual ha ido creciendo porque somos una facultad que atiende carreras de salud. Entonces los estudiantes que están atendiendo otros pacientes son las carreras que tienen mayor índice de desgaste profesional porque tratan todo el tiempo con enfermedades de mal pronóstico, con problemas muy complejos en los pacientes. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, en 2017 el suicidio ocupó el lugar 22 de las principales causas de muerte para la población total. Sin embargo, para las personas jóvenes de entre 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Antes de que ocurra el acto suicida, hay indicadores de actitud que identifican los especialistas y les permite una intervención temprana con las personas que son atendidas. También nos preocupan aquellos jóvenes que empiezan a presentar conductas de impulsividad, es decir, que empiezan a consumir sustancias, que empiezan a utilizar el carro en alta velocidad, que empiezan a tomar decisiones abruptas, que empiezan a no dormir, que empiezan a darnos alguna conducta que llame nuestra atención. En este momento, así como hay que estar muy atentos a las señales del COVID, también creo que es muy importante identificar pues, las dos grandes grupos de síntomas de la depresión, que es empezar a perder el placer o el interés en las cosas que antes nos interesaban y tener el ánimo triste o deprimido. Una de las figuras con las que se trabaja desde el programa CREAS es con los guardianes, una propuesta que viene desde la Organización Mundial de la Salud, para lograr una comunicación constante entre los pacientes y profesionales. Las universidades también tienen esa responsabilidad de no solamente dar conocimiento, sino ser un espacio que propicie la salud física, porque no hay salud sin salud mental. Entonces, si un estudiante que pasa la mayor parte del día en la universidad y en lo que se transporta a ella, puede acceder a servicios gratuitos altamente especializados, es la mejor combinación. El programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio es parte de otros servicios que tiene la UNAM para la atención a la salud mental, como el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, la Línea de Atención Psicológica Call Center y Espora Psicológica, entre otros.